Gia Lai, miền đất cao nguyên đầy nắng gió, không chỉ được biết đến với những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn ghi dấu những chiến tích lịch sử hào hùng. Chính vì thế, đi cùng những ngày tháng tư lịch sử là biết bao cảm xúc dạt dào trong tâm hồn của những cư dân của vùng đất đỏ Ba Giang. Với những cán bộ công chức Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tháng tư năm nay càng đông đầy xúc cảm khi nhiều công trình ý nghĩa đã và đang được hoàn thành đánh dấu một chặng đường 60 năm vẻ vang của ban kinh tài tiền thân của sở tài chính trong 60 năm khoảng thời gian có thể đi chọn một đời người ấy đã chứng kiến sự ra đời của một cơ quan trọng yếu đối với phong trào cách mạng những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước và rồi từng bước trưởng thành và phát triển đáp ứng yêu cầu của đất nước qua từng thời kỳ từ thời chiến cho đến thời bình để rồi hôm nay dưới bầu trời trong xanh của năm đầu thập kỷ mới thế hệ trẻ càng ý thức rõ hơn sứ mệnh của mình để tiếp nối truyền thống anh hùng viết tiếp những trang vàng lịch sử của ngành tài chính góp phần vào công cuộc dựng xây và phát triển trên quê hương gia lai Năm 1960, sau thắng lợi của phong trào đồng khởi, cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới. Ở Gia Lai, sau Đại hội Đảng Bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất tháng 12 năm 1959, thực hiện nghị quyết 15 của Trung ương về phát triển lực lượng vũ trang. Lúc bấy giờ, lực lượng chính trị và vũ trang của tỉnh đều phát triển mạnh. Để có một cơ quan chuyên lo vấn đề kinh tế, tài chính và chỉ đạo công tác sản xuất chăm lo đời sống cho cán bộ, bộ đội, dân quân, du kích và nhân dân. Tháng 9 năm 1960, Ban Kinh Tài được thành lập. Đây là cơ quan trực thuộc tỉnh ủy. Những ngày đầu được đóng ở suối Cơ Bia, khu 2, tức phía nam huyện Cơ Bang bây giờ. Các băng canh tài lúc bây giờ là có bốn nhiệm vụ à, ở trên giao. Nhiệm vụ thứ nhất là hướng dẫn nhân dân sản xuất nông lâm nghiệp và kể cả tiểu thu công nghiệp à, để mà có đủ lương thực à, phục vụ cho đời sống của nhân dân và đời sống của cán bộ của nhân viên, chiến sĩ. Thứ hai là tổ chức mua hàng hóa trong vùng địch ra từ đồng bàn lên để à, mà cung cấp cho cái nhu cầu của cuộc sống. À, cái thứ ba là vận động nhân dân đóng góp lương thực thực phẩm à, hàng năm như vậy sau có mùa thu hoạch thì vận động nhân dân đóng góp để có đủ lương thực mà phục vụ cho cái yêu cầu của, của các kháng chiến cái nhiệm vụ thứ tư là tiếp nhận hàng hóa của trung ương kể cả tiền bạc các loại hàng hóa khác để phục vụ cho cái nhu cầu của kháng chiến trong khi bốn cái nhiệm vụ đó thực hiện trong một cái điều kiện là vô cùng khó khăn mà đặc biệt là trong chiến tranh cùng bộ Lúc bây giờ Gia Lai là một cái địa bàn chiến lược Cho nên lịch tập trung ở đây 46 hàng 400 quân Trong đó có 38 hàng quân Mỹ và Chư Hầu Ồ, Nhiều phương tiện chiến tranh đánh phá rất ác liệt Trong thời gian chiến tranh như đấy có trên 30 đồng chí hy sinh Sau khi chiến thắng rồi thì có 30 đồng chí trong cái ngành à, kinh tài hy sinh Nói như vậy để thấy rằng trong cái việc làm kinh tài lúc bây giờ Không chỉ có làm kinh tế đơn thuần đâu à, Và cả vấn đề chính trị, cả vấn đề chiến đấu hy sinh rất là khó khăn Ở tuổi 94, người đã đồng hành cùng Ban Kinh Tài từ những ngày đầu thành lập vẫn còn nhớ như hin từng tên đất, tên làng, từng người đồng đội đã gắn bó với nhau những ngày đói cơm, lạc muối, nhưng vẫn chung một niềm tin quyết thắng. Niềm tin ấy giúp cho thế hệ cán bộ đầu tiên của các tiểu ban chuyên trách lúc bấy giờ là tiểu ban tài mẫu, tiểu ban sản xuất và tiểu ban lương thực hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần vừa ổn định đời sống nhân dân vừa phục vụ kháng chiến 
một giai đoạn gian khó nhưng hào hùng bỗng ùa về khi ông lật dở từng trang lịch sử. Ra đời trong thời kỳ chống chiến lược chiến tranh đặc biệt, những đóng góp quan trọng của ngành kinh tài trong giai đoạn 1960-1965 đã góp phần giải phóng gần như toàn bộ nông thôn Sa Lai cùng toàn miền Nam và khu Nam, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ngày càng phát triển và giành những thắng lợi to lớn những năm 1965. Ta làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Năm 1966, tỉnh ủy quyết định tách ban kinh tài thành ba ban trực thuộc tỉnh ủy là ban tài mẫu, ban sản xuất và ban lương thực, cùng với đó tăng cường thêm nhiều cán bộ. Nhờ vậy, tài lực được huy động đến mức cao nhất cho kháng chiến, mức chi tăng gấp 100 lần. Nỗ lực của ngành kinh tài Gia Lai đã đóng góp quan trọng vào thắng lợi của tỉnh và miền Nam trong giai đoạn 1965 đến 1968, sẵn sàng bước vào giai đoạn chiến lược chiến tranh mới của đế quốc Mỹ. Trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1968-1975, nhu cầu về kinh tế, tài chính ngày càng cao nhằm đáp ứng kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Theo đó, trong công tác quản lý tài chính, quản lý ngân sách, cán bộ ngành kinh tài chấp hành tốt chủ trương, ra sức phát huy, tự lực cánh sinh, tăng cường thống nhất quản lý chặt chẽ ngân sách cách mạng, tăng thu, tiết kiệm chi, chấp hành đầy đủ nguyên tắc tài chính, đảm bảo chính sách, chế độ, kiên quyết chống lãng phí, tham ô, tăng cường dự trữ nhằm đảm bảo nhu cầu chiến đấu và xây dựng trở về với quê hương để mà lo cho cái nhiệm vụ chiến đấu và phát triển cái ngành tài chính của miền Nam thì bản thân chúng tôi là rất là phấn khởi. Ngoài cái thời gian chuyên môn thì chúng tôi vẫn phải đi sản xuất, đi đồng bằng bán cảo hàng để mà về phục vụ cho cái đời sống dân sinh của trong bang và do đó thường xuyên phải đi để mà rồi các huyện để mà kiểm tra những cái vấn đề chi tiêu của cái đồng tiền miền Nam cho cái vấn đề phục vụ cái nhu cầu cái dân sinh và cái sự nghiệp chiến đấu của các huyện và các cái lực lượng phía, phía trước mà anh em hay nói đùa nhau là đảng tránh mình cho mình không có tránh đảng do đó cho nên phải nói thẳng rằng trong cái sự nghiệp đó thì nói chung đúng ngay tới nay thì chúng tôi đã hoàn thành và bây giờ nhìn lại những cái cái giờ thời khắc lịch sử của cái bác tài mẫu mà những cái thời điểm mà chúng tôi vào chiến trường phục vụ cho cái sự nghiệp này thì chúng tôi rất tự hào Sau 21 năm, từ năm 1954 đến 1975, cùng miền Nam và cả nước tiến hành cuộc kháng chiến thần kỳ chống lại bốn chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và giành thắng lợi vẻ vang. Ngành kinh tài Gia Lai vô cùng tự hào vì đã có những cống hiến to lớn trong việc góp phần ổn định hậu phương, vùng căn cứ, vùng giải phóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ kháng chiến cùng toàn tỉnh miền Nam và cả dân tộc Việt Nam làm nên khúc khải hoàn mùa xuân đại thắng sẵn sàng bước vào một thời kỳ mới thời kỳ Việt Nam được thống nhất độc lập tự do để xây dựng quê hương đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn như mong ước của bác Hồ. Trong 10 năm đầu sau giải phóng 1975-1986, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính là xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật chất. Tháng 11 năm 1975, Ban Tài chính tỉnh Gia Lai và Ban Tài chính tỉnh Côn Tum sắp nhập lại thành 
ty tài chính tỉnh Gia Lai, Côn Tum. Các phòng ban được thành lập và bổ sung tùy theo yêu cầu về công tác tài chính của thời cuộc. Để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, từ tài chính phục vụ chiến tranh sang tài chính phục vụ công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng ngân sách địa phương, thực hiện các nghị quyết của Đảng Bộ Tỉnh. Ngành tài chính đã phân phối vốn để phục vụ các nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển kinh tế văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, ổn định và từng bước ổn định đời sống nhân dân. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự ra đời của hai đơn vị, đó là Tổ chức Bảo hiểm Gia Lai Côn Tum năm 1981 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Sở Tài chính và Ban Sổ số Kiên thiết trực thuộc Sở Tài chính tháng 7 năm 1982. Có thể nói, kế hoạch 5 năm 1986-1990 có vị trí hết sức quan trọng là giai đoạn chuyển mình từ tập trung quan liêu bao cấp sang thống nhất tập trung dân chủ thật sự. Theo đó, chính sách đổi mới về cơ cấu quản lý tài chính ngân sách được bổ sung sửa đổi cho phù hợp nhằm thúc đẩy nền kinh tế chuyển sang hoạch toán kinh doanh. Mục tiêu chủ yếu là phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu giảm bộ chi, tiến tới cân bằng thu chi ngân sách. Bước vào thập niên 1990, tình hình kinh tế xã hội trong nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn. Thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 8 ngày 12 tháng 8 năm 1991, tỉnh Gia Lai Côn Tum được chia tách thành hai tỉnh Gia Lai và Côn Tum. Bộ máy ngành tài chính theo đó cũng có nhiều biến động. Giai đoạn 1991 đến 2000 là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tình hình thu chi ngân sách nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành tài chính Gia Lai đã có phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động và tập trung tối đa nguồn lực, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tạo điều kiện vững chắc cho những bước phát triển cao hơn của địa phương. Bước vào thế kỷ 21, ngành tài chính Gia Lai tiếp tục được củng cố và phát triển, thu chi ngân sách tăng trưởng liên tục với tốc độ nhanh. Đặc biệt, từ sau năm 2010, ngành tài chính đã chủ động tham mưu đề xuất cho tỉnh tăng cường các nguồn lực thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Gia Lai hiện là tỉnh có số thu lớn, đạt mức sấp xỉ 5.000 tỷ đồng và thành phố Pleiku đã trở thành đô thị loại 1. Ở tuổi 60, ngành tài chính Gia Lai đã có một hệ thống các cơ quan tài chính gồm Sở Tài chính, Thuế, Kho Bạc, Hải quan và Chi cục Dự trữ Nhà nước. Chức năng của ngành đã được tăng cường bao quát các hoạt động quản lý thu chi ngân sách, quản lý đầu tư, quản lý tài sản công, quản lý doanh nghiệp, quản lý xuất nhập khẩu. Bộ máy tài chính địa phương đã được mở rộng đến 17 huyện, thị xã, thành phố và 222 xã, phường, thị trấn với đội ngũ cán bộ, công chức của ngành ngày càng lớn mạnh và có trình độ cao. Nhìn lại 60 năm qua, có thể thấy một chặng đường đầy gian khó nhưng cũng rất vinh quang. Đó là hành trang quý giá để thế hệ những cán bộ công chức ngành tài chính Gia Lai hôm nay tiếp tục vững bước chinh phục những cơ hội và thách thức ở giai đoạn mới. Và để tiếp thêm động lực trong hành trình này, nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh Gia Lai, của đất nước và đặc biệt là kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành tài chính. Sở Tài chính Gia Lai đã đặt nhiều tâm huyết 
thực hiện các công trình ý nghĩa. Ngay trong những ngày kỷ niệm lịch sử 30 tháng 4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngành tài chính rất vinh dự đã hoàn thành được hai cái sự kiện lớn, đó là biên soạn lịch sử của ngành tài chính mà tiền thân là băng kinh tài, đồng thời cũng đã hoàn thành được cái giai đoạn 1 xây dựng được khu di tích lịch sử tại khu căn cứ kháng chiến của tỉnh ủy khu 10 của Sài Gòn. Đây là cái niềm tự hào cũng là vinh dự lớn cho toàn thể cán bộ công chức của ngành tài chính được sự quan tâm kịp thời lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và đặc biệt là sự hỗ trợ của bộ tài chính mà trực tiếp là trong chuyến công tác của đồng chí bộ trưởng bộ tài chính ngành tài chính đã tiếp thêm sức mạnh để mà hoàn thành công trình này đúng vào dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2020 này có thể nói đây là một cái địa chỉ đỏ mà cán bộ công chức của tỉnh Gia Lai nói chung, của ngành tài chính nói riêng sẽ ghi sắc những cái công lao to lớn của các bậc tiền nhiệm, đặc biệt là cán bộ công chức trong ngành tài chính qua 60 năm qua đã hy sinh xương máu cũng như công hiến nhân tài vật lực và đặc biệt là đã cùng với tỉnh ủy trong kháng chiến, trong công cuộc đổi mới làm tốt cái chức năng hậu cần tham mưu về mặt tài chính để dẫn đến cái sự thành công trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và trong cái giai đoạn đổi mới của đất nước từ sau năm 75 đến nay. Những dòng chữ khắc ghi trên bia tưởng niệm cũng chính là lời thề in sâu vào tâm khảm của những cán bộ công chức ngành tài chính hôm nay và mai sau về truyền thống lịch sử vẻ vang từ những ngày đầu thành lập ban kinh tài của 60 năm về trước. Rồi đây, những hầm trú ẩn, nhà làm việc, phòng họp cho đến hầm chứa tiền, phòng ăn tập thể từ những năm 60 của thế kỷ trước sẽ được phục dựng. Cảnh xưa có thể vắng dần người cũ, nhưng quá khứ đầy tự hào sẽ mãi là ngôi nhà để các thế hệ cán bộ ngành tài chính tìm về để được cổ vũ tinh thần vượt qua tất cả khó khăn thử thách để hoàn thành sứ mệnh được giao. Đối với tôi, được đứng vào hàng ngũ của đảng là một vinh dự, nhưng càng vinh dự hơn khi được tổ chức lễ kết nạp đảng tại khu di tích cơ quan Ban Kinh Tài, tại khu 10 xã Cờ Rong, huyện Cờ Bang, nơi đây là tiền thân của ngành tài chính tỉnh Gia Lai. Được nghe, được biết về sự hy sinh to lớn của các bậc cha ông đi trước, tôi và thế hệ trẻ ý thức được đó là trách nhiệm của mình ngày càng cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có trách nhiệm với cộng đồng bên cạnh đó để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước để đóng góp mình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương chân quý lịch sử và tri ân những hy sinh cống hiến của quá khứ đã hôn đúc cho tinh thần và ý chí của đội ngũ cán bộ công chức ngành tài chính hôm nay biết nhìn vào đó để phấn đấu để không bị lạc lối trước những cám dỗ trong cơ chế thị trường luôn tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực tiếp tục tạo nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm vụ chuyên môn góp phần vào thành tựu chung của tỉnh trên chặng đường đổi mới và phát triển. Nhân dịp này, xin thay mặt cán bộ ngành tài chính xin tỏ lòng tri ân đến các bậc tiền nhiệm trong ngành tài chính như đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh quanh mình giúp cho ngành tài chính với một cái truyền thống 60 năm như đến ngày hôm nay. Cán bộ công chức ngành tài chính xin hứa với các bậc tiền nhiệm, với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế để góp phần xây dựng tỉnh gia lai ngày càng phát triển, xây dựng quê hương gia lai ngày càng 
đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ đã mong muốn trong thư gửi hội nghị cán bộ tài chính ngày 20 tháng 2 năm 1952 chủ tịch hồ chí minh đã viết chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh trí công vô tư cần kiệm liêm chính một lòng một dạ phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu để cùng nhau tiến bộ nhìn về lịch sử để vững bước hơn trên con đường hướng đến tương lai cán bộ công chức ngành tài chính hôm nay quyết tâm thực hiện những lời dạy của bác hồ cũng chính là viết tiếp những trang vàng lịch sử của ngành tài chính để sẽ tiếp tục tạo nên những dấu son mới trong tiến trình xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu